హాయ్ నేను మీ గురుప్రసాద్ని ఫ్రమ్ చెన్నై ట్రేడర్ కమ్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ ఈరోజు మీకు మనము ఒక అంటే ఒక షార్ట్ టర్మ్ ఒక ఫార్టీ టు సిక్స్టీ డేస్లో ఒక చిన్న స్టాక్ ఇది ఒక వండర్ఫుల్ స్టాక్ ఇది అంటే పర్ఫెక్ట్గా మీరు ఆ ఎంట్రీ ప్రైస్ పైన తీసుకోండి క్లియర్గా నోట్ చేసుకోండి అన్ని ఎందుకంటే చూడండి ఒక్కొక్క స్టాకు మనం అనలైజ్ చేసి చాలా టైం స్పెండ్ చేసి మీకోసం మనం అందిస్తున్నాము పర్ఫెక్ట్గా వీడియో చూసి కరెక్ట్గా తెలుసుకొని చేయండి క్లియర్గా టార్గెట్ టూ స్టాప్ లాస్ ఎంట్రీ ఎందుకంటే ఒక స్టాక్కి చాలా ముఖ్యమైనది ఎంట్రీ ప్రైస్ ఆ ఎంట్రీ ప్రైసు అనేది తెలియకుండానే ఇక్కడ చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు అది ఎవరైనా సరే చూడండి ఇప్పుడు మార్కెట్ ఒక కరెక్టివ్ మోడ్లో ఉంది ఈ కరెక్టివ్ మోడ్లో ఎవరు ఏం చేయాలి అంటే స్టాక్స్ హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళు కానీ ఆల్రెడీ కొద్దిగా స్టేకు ఉండి కొద్ది క్యాష్ లిక్విడ్గా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఎవరు ఏం చేయాలని చాలా స్పష్టంగా క్లియర్గా చెప్పిస్తాను దాని ప్రకారం మీరు ఫాలో అయ్యి ఈ కరెక్టివ్ మార్కెట్లో మనము కరెక్షన్ ఇది ఒక మంచి కరెక్షన్ అండి ఒక వండర్ఫుల్ కరెక్షన్ మళ్ళీ యథాతథంగా మార్కెట్ పైకి వెళ్ళబోద్ది బట్ ఈ కరెక్షన్లో కూడా మనం మంచి అంటే మన దగ్గర ఉండే స్టాక్సే బట్ ఆ ఎంట్రీ ప్రైస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఇంకొక పార్ట్ ఎక్కడ కొనాలి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టాక్ ఎక్కడెక్కడ కొనాలి అని చాలా క్లియర్గా మనం తెలుసుకోవాలి అది తెలిస్తేనే మనం మన మనకంటూ ఒక యావరేజ్ ప్రైస్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ స్టాక్ పెరుగుతుంది డబుల్ ప్రాఫిట్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు చాలామంది కరెక్షన్లో చాలామంది భయపడతారు అంటే ఏంటిది దిగుతుంది స్టాకు అంటే వీళ్ళకి స్టాప్ లాస్ ట్రిగర్ అవ్వదు ఏం అవ్వదు మేబీ ఏదో వన్ ఆర్ టూ స్ట్రిగర్ అయితే పోనీయండి తప్పు లేదు బట్ స్టాప్ లాస్ ట్రిగర్ అవ్వకముందే వీళ్ళు ప్యానిక్లో ఉంటారు మార్కెట్ ఏంటి దిగుతుంది అంటే అదే చెప్తున్నాను ఎప్పుడైనా ఒకటి తెలుసుకోండి నేను అందుకే చెప్తాను కదా మార్కెట్ వచ్చి ఒకే స్టాక్లో పెట్టకూడదు డైవర్సిఫికేషన్ చేయాలి డైవర్సిఫికేషన్ చేసినప్పుడు కూడా మన దగ్గర కొద్దిగా లిక్విడ్ క్యాష్ అనేది ఎప్పుడు ఉండాలండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఎవరైనా సరే ఒక పోర్ట్ఫోలియో ఒక యాభై లక్షలు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఒక పది లక్షలు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ ఎప్పుడు అది వచ్చి లిక్విడిటీలోనే ఉండాలి అది ఎంత బుల్ అయినా బ్యార్ అయినా ఎందుకంటే అంటున్నాను ఆ సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి ఆ టెన్ ల్యాక్స్ మనం యుటిలైజ్ చేయాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మార్కెట్లో ఎవరైనా సరే మార్కెట్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఒక స్టాక్లో మనం మన దగ్గర పోర్ట్ఫోలియో ఒక యాభై లక్షలు ఉంది ఎంతైనా సరే మీ పోర్ట్ఫోలియో ఈవెన్ దో వన్ ల్యాక్ ఉన్నా కూడా మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన డబ్బులు ఎనభై వేలే ఒక ఇరవై వేలు మర్చిపోవాలి ఎఫ్డీలో పెట్టేయాలి ఇప్పుడు నుంచి చూసారా ఇప్పుడు జనరల్గా బ్యాంక్లో కూడా ఇప్పుడు చాలా ఫెసిలిటీస్ వచ్చింది బ్యాంక్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే మన సేవింగ్స్ అకౌంట్లో స్వీప్ టు ఎఫ్డీ అని ఉంటుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఎఫ్డీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే మీరు ప్ర మీరే ఎఫ్డీ బుక్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఏం లేదు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడే ఆటోమేటిక్గా అది వచ్చి స్వీప్ టు ఎఫ్డీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన ఫండ్ వెళ్ళిపోతుంది మనకి ఇమీడియట్గా కావాలంటే కూడా దాన్ని విడ్రా చేసుకోవచ్చు అలాగే ఒక కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు ఎవరైనా సరే ఎంత పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్నా కూడా ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటే కూడా మంచిదే ఎందుకంటే అంటున్నాను ఏదైనా ఒక అన్సర్టనిటీ మనకు వస్తే ఆ టైంలో ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ ద ట్వంటీ క్రోస్తో సమానం ఎందుకంటే ఒక్కొక్క స్టాక్ వచ్చి అంత చీప్ ప్రైస్గా దొరుకుతుంది ఎప్పుడైనా ఒకటి తెలుసుకోండి కంపెనీ ఏ కంపెనీ అయినా ఏ కంపెనీ అయినా ఉన్నాయండి ఎంత మంచి కంపెనీ అయినా ఉన్నాయండి ఒక స్టాక్ వచ్చి ఎలా చెప్పాలంటే 
ఈవెన్ దో చూడండి ఈ క్రాషెస్లో అంటే కోవిడ్ క్రాషెస్లో అన్ని మంచి కంపెనీలే కదా ఇండియాలో అన్ని టాప్ మోస్ట్ కంపెనీయే కదా మరి ఎందుకు అన్ని స్టాక్స్ దిగింది మీరు చెప్పండి ఇక్కడ కంపెనీ ముఖ్యం కాదు మనకి ఎంత ప్రైస్ మనం చీప్గా కొంటున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇది మార్కెట్ కరెక్షన్లో చెప్తున్నాను ఆ కరెక్షన్లో కూడా పర్ఫెక్ట్ ఎంట్ రీసెంట్గా మీరు చూడండి నా వీడియోస్ ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ ముందు థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ చెప్పిన స్టాక్స్ అన్నీ కొన్న తర్వాత అవన్నీ వచ్చి ఎనభై శాతం తొంభై శాతం ప్రాఫిట్ వచ్చినాయి ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని వచ్చి ఒక ట్వంటీ పర్సెంటే రిటర్న్స్ వచ్చింది కొన్ని అవుట్ ఆఫ్ ఒక నేను ఒక రెండు వందల స్టాక్స్ రికమెండ్ చేస్తుంటే అందులో ఒక ఎనభై స్టాక్స్ వచ్చి మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అది కాబట్టి మనము ఈ కరెక్షన్లో ఈ కరెక్టివ్ మార్కెట్లో మనం ఏం చేయాలి చాలా జాగ్రత్తగా మన దగ్గర ఫండ్స్ ఎక్సెస్గా ఉంటే ఎవరినైనా నిపుణులను కనుక్కోండి సార్ ఈ స్టాక్ ఇక్కడ కొనొచ్చా డిప్ అయి ఉంది ఇక్కడ అంటే సార్ ఎప్పుడైనా ఒకటి తెలుసుకోండి మనకంటూ ఒక మెంటర్ ఉండాలండి అది మనకంటూ ఒక మెంటర్ ఎప్పుడు ఉండాలి ఎందుకంటే అది ఉంటే స్టాక్ మార్కెట్లో చాలామంది సక్సెస్ అవుతారు చాలామంది ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఓన్ డిసిషన్ తీసుకొని చాలామంది అసలు కంప్లీట్గా మొన్న కూడా నేను ఒక పోర్ట్ఫోలియో చెప్పాను కదా ఒక పోర్ట్ఫోలియో నేను కరెక్షన్ చేశాను అందులో ఒక త్రీ క్రోర్స్ మంచి స్టాక్స్ ఉన్నాయి వన్ క్రోర్ వచ్చి అన్ని పెన్ని స్టాక్స్ అతను అడిగితే నాకు అది వచ్చి హ్యాబిట్ సార్ ఏదైనా నేను పెన్ని స్టాక్స్ లేకపోతే నాకు అసలు పోర్ట్ఫోలియో ఉన్నట్టే ఉండదు అని అంటారు అదే కాబట్టి మార్కెట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్సు అన్ని కాబట్టి ఈ కరెక్టివ్ మార్కెట్లో మనము ఏం చేయాలి పర్ఫెక్ట్గా ఈ కరెక్టివ్ మార్కెట్లో మనము ప్రతి స్టాకు ఒక ఎంట్రీ ప్రైస్ ఒక వండర్ఫుల్గా ఎక్కడెక్కడ ఏమే స్టాక్స్ కొనాలి దీన్ని ఒక ఆపర్చునిటీ పెద్ద ఆపర్చునిటీ తర్వాత రేపు మార్కెట్ ఇరవై వేలు ఇరవై ఒక వెయ్యి వెళ్ళిన తర్వాత ఆలోచిస్తారు ఏంట్రా ఇది నేను అసలు ఏం చేశాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ప్యానిక్ అవుతారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు చాలామంది దిగేటప్పుడు స్టాక్స్ అన్ని అమ్మేసి వెళ్ళిపోతారు అలా చేయకూడదు అలా చేయకుండా మనము ఈ కరెక్టివ్ మార్కెట్లో ఎక్కడైనా సరే ఒక ఒక పాయింట్లో మంచి చూసి పర్ఫెక్ట్గా ఏమే స్టాక్స్ కొనాలి అని చూసి జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీ పోర్ట్ఫోలియోస్ అంతా చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను చాలామంది చెప్పున్నాను వాళ్ళు అదేలాగా చేస్తున్నారు నన్ను చాలామంది కన్సల్ట్ చేస్తారు సార్ నా దగ్గర సర్ప్లస్ ఇంత పోర్ట్ఫోలియో ఉంది ఇంత క్యాష్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అని అడుగుతారు అది కాబట్టి అందుకే మీకు చెప్తున్నాను ఈ కరెక్టివ్ మార్కెట్లో మనము ఎంత పర్ఫెక్ట్గా పోర్ట్ఫోలియోని మలుచుకుంటే కమింగ్ డేస్ వచ్చే అయితే ఇంకోటి కూడా చెప్పాను లాస్ట్లో ఇరవై వేలు టచ్ అయ్యేటప్పుడు నేను చాలా క్లారిటీగా చెప్పాను అంటే ఇరవై వేల దగ్గర నియర్లో ఉన్నప్పుడు పోర్ట్ఫోలియోస్ ఎవరిదన్నా మంచి ప్రాఫిట్లో ఉంటే నూటికి నూరు శాతం ప్రాఫిట్లో ఉంటే నూరు వంద శాతం అమ్మేసి ఇంకొక వంద శాతాన్ని అలా వదిలేయండి అన్నాను అది ఎంతమంది చేశారో నాకు తెలియదు బట్ అలా చేసి ఉంటే చాలా స్టాక్స్ కొన్ని స్టాక్స్ దిగున్నాయి వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక మంచి పాయింట్లో కొనుక్కోవచ్చు తప్పు లేదు అది అందుకే చూడండి అలాంటివన్నీ మీకు ఉపయోగపడుతుంది అది తర్వాత ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు మనము సెవెంటీన్త్ వర్క్ షాప్ చెన్నైలో సీట్స్ కంప్లీటెడ్ లిమిటెడ్ సీట్సే ఒక వండర్ఫుల్ వర్క్ షాప్ జరుపుకుంటున్నాము ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తర్వాత హైదరాబాద్ది ఆల్రెడీ బుకింగ్ స్టార్ట్ అయింది అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ అండ్ ట్వంటీ నైన్త్ టూ డేస్ వర్క్ షాప్ మన అకాడమీలో జరిగే పంతొమ్మిదో వర్క్ షాప్ చెప్పాను ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సీట్స్ చాలా ఫాస్ట్ ఫిల్లింగ్గా ఉంది ఇప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి రోజు రోజుకి సీట్స్ బుకింగ్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ లాగా సీట్స్ బుకింగ్ చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎర్లీగా చేసుకోండి లాస్ట్ మూమెంట్ వస్తే డెఫినెట్గా సీట్స్ ఉండదు ఎందుకంటే మన అకాడమీలో ఎప్పుడైనా సరే లిమిటెడ్ సీట్సే ఆ లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉండే వాళ్ళకే మనము అక్కడ క్లాసెస్ తీయగలము ఇది వచ్చి ఈ ఈ క్లాస్ వచ్చి అలాంటి క్లాస్ ఇది కాబట్టి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి 
ఒక ఇండివిజువల్గా ఒక ట్రేడర్ని మనం తయారు చేస్తున్నాం ఒక స్టాక్ ఎక్కడ కొనాలి కొన్న తర్వాత షార్ట్ టర్మ్లో ఒక ట్వంటీ డేస్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఎలా తీయాలి అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పిస్తున్నాం అదేలాగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇంట్రాడే ఒక స్ట్రాటజీ చూడండి ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఒక థాట్ ఉంటుందండి ఒక మనం ఒకటి నేర్పిస్తున్నామంటే అతను ఇండివిజువాలిటీ ఉండాలి అతను లైఫ్ లాంగ్ చేస్తూనే ఉండాలి హ్యానింగ్ అనేదే నా మైండ్ సెట్ ఎందుకంటే నేను అలానే చేస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో చూడండి స్టాక్ మార్కెట్లో నేను అంటే నేను నేనే చెప్పాలంటే నా వరకు ఇట్స్ అ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్తాను నేను ఎందుకంటే నేను ఎన్నో ఒడిదుడుకులు చూశాను ఎందుకంటే నేనే స్ట్రాటజీస్ కనిపెట్టుకొని నేనే చేసుకొని అన్ని ఎవ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం దొరకదండి మనమే అన్నీ నేర్చుకొని చేసి కాబట్టి అలా తప్పన ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో అసలు ఇలా లేదు యూట్యూబ్ లేదు సోషల్ మీడియాస్ లేదు ఏమీ లేదు అలా నేర్చుకొని ఇంట్రాడేలో ఇంట్రాడేలో ఒక గొప్ప అంటే ఒక ట్రేడర్గా ఫస్ట్ నేను సక్సెస్ అయ్యాను అది నాకు పెద్ద నాకు పెద్ద హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు నాకు హ్యాపీనెస్ ఎందుకు ఉంటుందంటే ఐమ్ అ ట్రేడర్ ట్రేడర్గా నేను సక్సెస్ అయ్యాను అది నాకు పెద్ద సంతోషం అనిపిస్తుంది లైఫ్లో ఎందుకంటే అది పెద్ద అచీవ్మెంట్ ఒక ట్రేడర్గా సక్సెస్ అవ్వడం పెద్ద అచీవ్మెంట్ చూడండి అందుకనే నేను శ్రీనివాసులు గారు ఎప్పుడు మేము థింక్ చేస్తూనే ఉంటాము ఇంకేదైనా చేయాలి ఇంకేదైనా చేయాలి చూడండి యాజ్ అ ట్రేడర్గా నేను సక్సెస్ అయ్యాను ఒక రెండు వందల మంది ఫోరంలో కూర్చో ఉన్నారు వాళ్ళ ముందు నేను వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నా ఓపెన్ లెజ్జర్ చూపించాను ఇప్పుడు కూడా ఎవరన్నా వెళ్ళి చూ చూ తెలిస్తే వెళ్ళి చూడచ్చు గురుప్రసాద్ ట్రేడర్స్ కార్నివల్ అని కొట్టారంటే మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు ఓపెన్ లెక్చర్ క్రూడ్ ఆయిల్లో ఇంట్రాడేలో ఒక అంటే వ్యక్తిని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఒక ఎయిటీన్ మంత్స్లో ఒక మోర్ దెన్ వన్ క్రోర్ ప్రాఫిట్ ఇంట్రాడేలోనే ప్రాఫిట్ చేసింది ఓపెన్ లెక్చర్ మనం చూపించాను అంటే అదే నా ఫస్ట్ అనమాట ఫస్ట్ నన్ను ఒక స్పెషల్ గెస్ట్గా అక్కడ ఇన్వైట్ చేశారు అప్పుడు నేను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేను నన్ను ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకుని చాలామంది కూడా అక్కడ వాళ్ళు ఈరోజు కొంతమంది సక్సెస్ అయ్యి ఉంటారు డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఇక్కడ సాధించలేదనేది ఏమీ లేదండి డెఫినెట్గా సాధిస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఇది ఈ ఫీల్డ్ వచ్చి అంత పొటెన్షియల్ ఫస్ట్ అక్కడ మనం ఒక ట్రేడర్గా సక్సెస్ అయ్యాము తర్వాత ఇప్పుడు యాజ్ ఎ ట్రైనర్గా మోర్ దెన్ టూ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు అంత హ్యాపీగా ట్రేడ్ అంటే భయం లేకుండా ట్రేడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక ట్రేడర్కి ఏంటండి భయం అండి ఎప్పుడు భయపడుతూ ఉంటాడు ఇది చేస్తే ఏం ఉంటుంది ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది ఆ భయం అనేది లేదు వన్స్ నా దగ్గరకు వచ్చి ట్రేడింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత అసలు వాళ్ళకి భయాలన్నీ పోతుంది అసలు ఏం ఉండదు అంత బ్యూటిఫుల్గా మనం చెప్పిస్తున్నాము కాబట్టి అందుకే ఈరోజు మనం సక్సెస్ఫుల్గా హైదరాబాద్లో పంతొమ్మిదో వర్క్షాప్ మనం జరుపుతున్నాము అది ఇట్స్ అ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అది నా లైఫ్లో అది కాబట్టి బుకింగ్ చేసుకోవాలనుకుండే వాళ్ళు ఎర్లీగా చేసుకోండి ఎందుకంటే లిమిటెడ్ సీట్సే ఎందుకంటే లాస్ట్ మూమెంట్ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఉండదండి చాలామంది లాస్ట్ మూమెంట్లో వచ్చి రిక్వెస్ట్ అడుగుతారు నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది ఆ టైంలో వాళ్ళకి అలకే చేయలేకపోతున్నానే అని చెప్పి అది కాబట్టి చేసుకోవాలి అనుకుండే వాళ్ళు ఎర్లీగా చేసుకోండి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ అండ్ ట్వంటీ నైన్త్ ఐటీసీ కోయినూర్ మాదాపూర్ హైటెక్ సిటీలో ఇది డైరెక్ట్గా అక్కడికి రాలేరు ముందుగానే మీరు బుకింగ్ చేసుకోవాలి బుకింగ్ చేసుకొని దానికి కొన్ని పనులు ఉన్నాయి ప్రాసెస్ ఉంది అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాతే మా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఫాలో చేసుకొని అక్కడికి మీరు రావాలి అది ఒక ప్రాసెస్ అది తర్వాత మన అకాడమీలో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి మీ అందరికీ తెలుసు ట్వంటీ వన్ డేస్ స్టాక్స్ తర్వాత నిఫ్టీ సింగిల్ ఎంట్రీ అదేలాగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ సింగిల్ ఎంట్రీ ఇవన్నీ ఒక వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ కాబట్టి రియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ ప్రోడక్ట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అన్నిటికంటే అల్టిమేట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి అబోవ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉండేవాళ్ళు అండి అది ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రోడక్ట్ అది ఒక లాంచ్ చేసే దగ్గర దగ్గర దాదాపు ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అయింది ఆ ప్రోడక్ట్ ఎట్లంటే అబోవ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే మనల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ వచ్చి మనం కొన్ని స్టాక్స్ రికమెండ్ చేస్తాము వాళ్ళు చక్కగా కొని పెట్టుకుంటారు కొని పెట్టుకొని వాళ్ళ డీమెట్ అకౌంట్లో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ స్టాక్స్ అన్నీ ఆ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనేది వన్ క్రోర్ అవుతుంది ప్రపోజనెట్ వాళ్ళు ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు టెన్ క్రోర్స్ పెడితే 
జస్ట్ మనం రికమెండ్ చేసినందుకు ఒక నామినల్ ఛార్జెస్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి రూపాయి తీసుకోవట్లేదు అంటే ఆ ఫండ్ మనం తీసుకోవడం మనం మేనేజ్ చేయడం అలాంటిది ఏం లేదు అది జస్ట్ మనం రికమెండ్ చేసినందుకు ఒక నామినల్ ఛార్జెస్ అంతే తీసుకుంటున్నాం అది కాబట్టి రియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ ప్రోడక్ట్ కూడా అది ఓన్లీ ఫర్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఆ ప్రోడక్ట్ నా దగ్గర ఓవర్సీస్ నుంచి కూడా చాలామంది తీసుకున్నారు కాబట్టి రియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ప్రోడక్ట్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు చాలామంది సార్ మీరు స్టాక్ నేమ్ వచ్చి స్పెల్లింగ్ స్పెల్ చేయట్లేదు కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తున్నారు అని చెప్పి నాది అట్లా స్పీడ్గానే వెళ్ళిపోతుంది బట్ నో ప్రాబ్లం ఇక మీద మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు మీకు ఖచ్చితంగా స్టాక్ నేము ఈ వీడియోలో డిస్ప్లే అయ్యి ఉంటుంది మీరు డెఫినెట్గా ఇక మీద మీకు డిస్ప్లే అనేది ఏదో ఒక టైంలో మీకు ఆ డిస్ప్లే అనేది మీకు కనబడుతుంది వీడియో చూస్తూ ఉంటేనే మీకు తెలుస్తుంది దయచేసి స్కిప్ చేసి మాత్రం చూడబాకండి స్కిప్ చేస్తే ఏది అర్థం కాదు తెలీదు అది కాబట్టి ఆ వీ స్టాక్ నేమ్ కూడా మీకు డిస్ప్లేలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ వీడియోలో కూడా వచ్చి ఉంటుంది మీకు అది క్లియర్గా మీకే తెలుస్తుంది వీడియో చూస్తే అది తర్వాత ఈ స్టాక్ వచ్చి బాయ్ ఓన్లీ అబౌవ్ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసే పైనే ఈ స్టాక్ మీరు కొనాలి ఇరవై మూడు రూపాయలు అరవై పైసలు పైన మీరు ఈ స్టాక్ కొన్నారంటే టార్గెట్ వచ్చి ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ థర్టీ పైసే ఫస్ట్ టార్గెట్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ థర్టీ పైసే సెకండ్ టార్గెట్ ఫార్టీ వన్ రూపీస్ ట్వంటీ పైసే థర్డ్ టార్గెట్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి పద్దెనిమిది రూపాయలు యాభై పైసలు కాబట్టి దయచేసి ఫుల్ వీడియో చూడండి దయచేసి ఎవరు స్టాక్ కనబడలేదు నాకు తెలియలేదు కొద్ది చెప్పండి అని దయచేసి ఫోన్లు చేసి డిస్టర్బ్ చేయబాకండి చాలామంది సార్ మాకు స్టాక్ కనబడట్లేదు చెప్పండి అంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టాక్ ఒకటి చెప్తున్నాము డిస్ప్లే ఉంది ఆ డిస్ప్లేలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిస్ప్లే ఈ వీడియోలో వచ్చి ఉంటుంది ఇదేలాగానే ప్రతి వీడియోలో కూడా మీకు ఇక మీద ఫర్దర్గా ఎందుకంటే ఆ డిస్ప్లే కూడా ఇంకా మంచిది మీకు ఆ స్టాక్ స్టాక్ నేమ్ క్లియర్గా మీకు కనబడుతుంది అది అది ఎక్కడ వస్తుంది అనేది మీరే చూసుకొని చేయండి థ్యాంక్ యూ టు వన్ అండ్